გამარჯობა თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმას და ყოველგვარ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან მე ია მე ორ მშვილვარ დღეს გადაცემაში მთლიანად ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოზე ვისაუბრებთ თავდაპირველად გიამბობთ იმაზე თუ რა მოსაზრებები ვრცელდებოდა USAID-ზე საქართველოს მთავრობის მხრიდან რაც ამერიკის მთავრობამ შეაფასა როგორც მცდარი გადაცემის მეორე ბლოკში კი შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს USAID-ის კავკასიის მისიის დირექტორ ჯონ პენელთან პენელი საქართველოსში მომავალ არჩევნებზე და ზოგიერთ გამოწვევაზე ცაობრობს გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია რომ ქვეყანაში რევოლუციური სცენარი მზადდებოდა და დესტრუქციული მოქმედებების ბირთვის შექმნაში USAID-ის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ ამერიკის საალჩოს და სააგენტოს ხელმძღვანელობაც ამბობს რომ ყველაფერი გამჭვირვალედ ხდება და ეს ბრალდებები მცდარია თუმცა დეზინფორმაციის მკვლევარებმა აღმოაჩინეს რომ საქართველოსში გაჟღერებულ ბრალდებებს რეგიონში ხონდა გამოძახილი აზერბაიჯანში კი ეს თემა აქტიურად ჩუქდებოდა დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დაკავების სერიის წინ როგორც ერთგვარი არგუმენტი თითქოს და USAID-ის დაფინანსებით მოქმედი ძალები არ ერთ ქვეყანაში ცდილობენ თავრობის დამხობას ჩემი კოლეგა ეკა მაღალდაძე ესაუბრა ამ კვლევის ავტორს და ბოლო თვეებში USAID-თან დაკავშირებულ დებატებზე გვიამბობს USAID საქართველოსში გადატრიალების მცდელობაში ადანაშაულებენ USAID დამხმარე თუ ჯაშუში USAID-ის სახელი მუდმივ სკანდალში ეს სულ რამდენიმე სათაურია იმ ათობით მასალიდან რომელთაც რუსული და აზერბაიჯანული პროსამთავრობო მედია გასული წლის შემოდგომაზე აქვეყნებდა ისინი ასე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებას გამოეხმაურნენ იმის თაობაზე თითქოს და ქვეყანაში რევოლუციურ სცენარს ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებული ორგანიზაციები ამზადებდნენ ზოგიერთი ამერიკელი და ქართველი ანალიტიკოსი მიიჩნევს რომ ეს ბრალდება უფრო დიდი კონტექსტის ნაწილი იყო და 2022 წლის თებერვლის შემდეგ გახშირებულ ანტიდასალურ ანტი ამერიკულ განცხადებებს შორის განსაკუთრებით საყურადღებოა. თუ უკრაინაში ომამდე ეს იყვნენ ღიად პროროსული პოლიტიკური პარტიები, აა ულტრამარჩვენი ჯგუფები, პროროსული აქტორები, ვინც ამბობდნენ ღიად რო პროროსულები არიან, თუ ისინი იყვნენ, ვინც აი ამ ანტი დასავლურ გზავნილებს და დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ, 2022 წლის თებერვლიდან ეს სამწუხარო არის მთავარი აქტორი გახდა საქართველოს თავრობა და მართველი პარტიის წარმომადგენლები ვინც ამბობენ რომ აი დასავლეთ სურ საქართველო ჩართოს ომში დასავლეთი არის ის ვინც საქართველოს ტერიტორია და ასე შემდეგ ეს არის უდიდესი სულება რაც ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოხდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში ამერიკის ხმის შეკითხვებს არ უპასუხეს თუმცა მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა არაერთხელ თქვეს რომ სწორედ სტრატეგიული პარტნიორობის გათვალისწინებით ყველა შესაძლო კითხვასა და ეჭვს პასუხი უნდა გაეცეს ამერიკის საალჩო გაჟღერებულ ბრალდებებს მცდარი უწოდა და თქვა რომ ის არსებითად არასწორად ასახავს საქართველოსთვის ამერიკის დახმარების მიზნებს მოქალაქეების უფლება თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი და მისწრაფებები ნებისმიერი დემოკრატიის საფუძველი და იზღირებულებაა რომელსაც ჩვენ ორივე ქვეყანა ვიზიარებთ მიუხედავად დაუსაბუთებელი თავდასხმებისა კლავაც მხარს დაუჭერთ იმ ქართულ ორგანიზაციებს რომლებიც ეხმარებიან ხალხს დაიცვან მათ მიერ განსაზღვრული და დამსახურებული მომავალი და მათთვის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ფუნდამენტური უფლებები ყოფილი დიპლომატების ნაწილი ფიქრობს რომ ეს ქვეყნის დემოკრატიული მიმართულების შესახებ შეშფოთებას აძლიერებს თავდასხმების საქართველოში USAID-ის მიერ სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური განვითარების მხარდაჭერაზე როგორც ჩანს ასახავს ქართული ოცნების იმზარ შეშფოთებას რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრება და სამოქალაქო ცხოვრება არის ძლიერი და რომ ქართული ოცნება შესაძლოა მეტ მხარდაჭერასაც კარგავდეს USAID-ზე ამგვარი თავდასხმის იდეა გარკვეულწილად გვახსენებს ორგანიზაციაზე რუსეთში თავდასხმებს მაშინ როცა ის ქვეყანაში მუშაობდა ეს მართლაც კონსპირაციული იყო საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენლის გარკვეულ შფოთვებზე და დაუცველობის განცდაზე დაფუძნებული იდეა რომელიც ჩემთვის სასაცილოა ისა რომ ამერიკის ზოგიერთი მოწინააღმდეგე ფიქრობს რომ ამერიკას აქვს შესაძლებლობა და დახვეწილი მეთოდები იმისთვის რომ ამგვარი პოლიტიკური ხრიკები და რევოლუციები მოაწყოს სინამდვილე ისაა რომ შენ ამის შესაძლებლობას მოკლებული ვარს და ამას არ ვაკეთებთ 
Atlantikuri Sapchos, Cipruli criminalist Uriklavis laboratories, Armomad Gelebada, Guinness from Tbilisi's Mir, USA, Idis Dada and Shaulebas, Mesobel Kornapshi, Propagandist Ulsa Taurab, the Bevra du Proparto, Resonance, the Dramat Ulipizikuri Shadegabit Mohua, Organizatis Mclevari, Etobuzia Shulida, Missi, Azerbaijan, Likolege, Biamboben, from Prosam Taurobo Medium, Bakoshi, Esbral de Baby Damuk, the Belly Journalist Abisada, Activist Abis Dapa, Tim Rebamde, Gans Obis Shasak Naladatski Gamo Irena. Sam Taurobo Medium Rusic, Azerbaijan Shait, as his Gans Hadeba. Gamoyrenes <laughs> Subversive, come down. But she, as had the opera, the opera is chance. Sad, right? Auto, auto, it are all the same. The power of the state of America, the state of the state of the the state of the state of the Sahans Epo Department is Nobit, Sazuka de Bru Mudro, Babis, America's Mir da Pinansable, Pera, Revolution, but Armochena is Ertertun Taurus, Desinformatio Linarat Everomus at Kremli, Shertable Statabist in Arda Gugue at Tlaulebi, Reneps. Just in real road, I'm not it. House of Nebendro, Arras of Susti Democratic Limozro, Arras of Halfis Tamo, get a Belica Tianeba, Romulits, Saprotest of Sarmet, Arsebops. Shared a bullish data with me, organize a bully, um, catatriale, but a revolution. Tumza American analyticos, Tanatele Picrops from Evroca Shiris candidate status is Mirebis, Bizina Ivanishulis Politica, she official Rida Brunebis, Santa Robots Rilebis at the Swamovlenebis Ponze, Orietas, Otsta Ot, Sarche, not all, Shasadua, Dasa, let the two Dasa, let it and Dapinansable organizatiebze, Upro, Nagle, Bitaudas, Mabibi Hilot, Ek Amaraldaze, Americis Ma, Washington. Shared a bullish data with Sarta Shorso Gambita Rebisa, Gento Sakatoloshi, Otsta Tormetitalia Mushabs. Andrews Gamalobashim Holotza, Gentos, or a milliard dollar so the Novis Dahma Rebax, Katel Sakatolostis, Roberts Mtaurobis, as a parto Sazogado, Bissach Robustis. John Penel, USAID, Caucasus, Missis, Directoria, the Sakatoloshi, Sagento Sakmiano Bishesa, Sasabrot, Holaze, Qualipizzi Revolperia. Is Gamut still a diplomat, or Malit Sakartolos, Chaslam de Libya, Shiman of the Ukraine, Sada, Belarus, Mushabda. Twenty as how Barship and Eliambos, Rom Sagento Sakmiano Biscola aspects, Sakartolos, Mtauroba, regular Ruladaris in Pormirevoli. Is as a Sauberbs, October Sarchem of the Dambos from USAID concentrated Revoli, Taurobisada, Vela da Interesse Volum, Harris, Tahmarebas, Amish to Srom Sarchem, the Processi, Costavi Supali, the Samartliani, the Rom Americans in Tauroba, Orient Irebuli, Archem of Bisheda Gebze, Aramet Holod, Processe. Taus of the interview channels. John, thank you very much. John, did you manage to get the same amount of money as Zogadi mi mochlo vita vich koti mi shesa keb tu rasa ketebs Ameriki saak ta shor shod akhmar bisa agen to sakar toloshi polo otsta thorme ditlis kamalo bashi. Again, thank you very much. Salin didi madlo ba sakar tolostan mchi dro partni Europa guak se polo otsta thorme ditlis gan malo bashi. Polo diu se idma amdro is gan malo bashi sakar toloshi or milliard zemeti dollar is odeno bisi investicija chado. Rasi me pusi milliard is nazilia or milit samdrom de Amerikam sakar tolosh jamurat gamu ba. USA is a very important thing to do with the democracy and the economy. The economy is a very important thing to do with the economy. The economy is a very important thing to do with the economy. The economy is a very important thing to do with the economy. The economy is a very important thing to do with the The what are some of the projects? Albert Gazelia, Magram Tuen, Romos Dasa Helebit, Wallace چون از سوی اکتیو را در مشاهده دید گناه لبیس پروش. تا آخر بیت آورده است ساجروس کلاستان فتارم شنلوب تن تلیکوئر نیست مشتابید. در ترینینگ بیچاره اوتارت تا آخر بیت از دادیات از 
მასწავლებელს სხვადასხვა მემართულებით. ასევე ვეხმარებით ჯანდაცვის სექტორს და 2014 წლისთვის ბავშთა იმუნიზაციის დონის დაახლოებით 52%-ამდე გაუმჯობესებაში მივიღეთ მონაწილეობა. რა არის თქვენ თვის ყველაზე დიდი გამოწვევები როგორც საქართველოში იმ სხვადასხვა სფეროში რომელშიც მუშაობთ, ასევე შესაძლოა ვაშინგტონიდანაც. Fikrobrom zogierti gamotsoba aseve aris shesazlebloba. Dekembershi sakartvelostvis Evrokavshiris kandidati statusis minijebis shemdeg jer kidev rchebat 9 punkti romlebzet sakartvelos mtavroba munda imushaos. USAID iseve rogor sheertebuli shtatebis mtavroba upro parto. Evrokavshiri da bevri saertashoriso organizatsia sakartvelos mtavrobastan mushaobs zogiert darchenel punktse. Mat shoris sasamartlo reformasa da bevr sva sferoze. Amis pargelebshi erti ra, ris gaketebasats tsdilobt da garqveuli tsarmat და უკვე ჰქონდა იყო მეწარმეების მომავალი თაობის განვითარება ახალგაზრდების განვითარება თუ გნებავთ ასევე ვეხმარებით ეკონომიკას დასავლეთთან უფრო მეტად ინტეგრაციაში დიდი სამუშაოები ჩავატარეთ სოფლის მეურნეობაში მაგალითად დავეხმარეთ ქართულ ფერმერებს ევროკავშირის ბაზარზე გაეტანათ მაღალი ღირებულების პროდუქცია როგორიცაა მოცვი ან სხვა სასოფლო სამეურნეო საქონელი ჩვენ ასევე ვეხმარებით მეღვინეებს ქართული ღვინის ამერიკაში ექსპორტში ცდილობთ განმავითაროთ შესაძლებლობები რომლებიც უფრო სტაბილურ სამუშაო ადგილებს და შემოსავალს შეუქმნის ხალხს. თქვენ ევროკავშირში ინტეგრაცია და დარჩენილი 9 პუნქტი ახსენეთ, რომლებიც საქართველომ ჯერისე უნდა შეასრულოს. კონკრეტულად რა საკეთებთ ქვეყნის დასახმარებლად ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე? პირველ რიგში ვიტყვი რომ საქართველოს მთავრობასა და USAID შორის გვაქვს ორმხრივი დახმარების ხელშეკრულება, რომელიც ასახავს ჩვენს პროგრამულ აქცენტებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და როგორ ვიმუშავებთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, კერძო სექტორთან და მთავრობასთან როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ დონეზე. როგორც ამ პროცესის ნაწილი, ერთობლივად ვაწარმოებთ იმ სფეროების იდენტიფიცირებას, რომლებშიც ვაპირებთ მუშაობას. კონკრეტულად ევროკავშირის 9 პუნქტთან დაკავშირებით ვიმუშავებთ იმაში დასახმარებლად, რომ უზრუნველ ყოფილი იქნა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ოქტომბერში. დავეხმაროთ კანონის უზენაესობისა და სასამართლო სექტორში არსებული საკითხების მოგვარებაში. დავეხმაროთ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში ან ინფორმაციის მანიპულაციის თავიდანაცილებაში. ეს სფეროები მოითხოვს კერძო სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობასთან ერთობლივ მუშაობას. ეს მიმდინარე პროცესებია, რომელთაგან ბევრი ევროკავშირის კანდიდატი სტატუსის მინიჭებამდე მიმდინარეობდა. ამაში ვართ ჩართული და ამ მიმართულებებში შეერთებული შტატების მთავრობის სხვა ნაწილებიც გზელებენ ჩართულობას. არჩევნები აშკარად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკითხია ახლო მომავალში. რა კონკრეტულ პროგრამებზე მუშაობთ ამ მიმართულებით? შეგიძლიათ რაიმე კონკრეტული მაგალითები მოგცეთ. საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი საარჩევნო მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებულია საქართველოს მთავრობისა და ყველა დაინტერესებული მხარის დახმარებაზე, რათა თავად პროცესი იყოს თავისუფალი და სამართლიანი. ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული შედეგზე, არამედ რა თქმა უნდა მხოლოდ პროცესზე. ასე რომ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან არჩევნების ადმინისტრირების შესაძლებლობის დასახვეწად. განსაკუთრებით ახალი ელექტრონული ხმების დათვლის გათვალისწინებით, რაც ამ არჩევნებზე მოხდება. ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ ამ მომშრეველთა განათლების პროგრამის ჩაშვებაზე, რათა ამ მომშრევლებმა იცოდნენ ზუსტად რა არის ეს პროცესი. ასევე ვმუშაობთ საარჩევნო უბნების თანამშრომლებთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმისთვის, რომ თუ საარჩევნო უბნებზე ამ მომშრეველს რაიმე კითხვა ექნება, მათ იცოდნენ როგორ გასცენ პასუხი მომჩევალს. ვმუშაობთ როგორც გრძელვადიან, ისე მოკლევადიან სადამკვირვებლო ჯგუფებთან საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე. გლობალური დახმარების პოლიტიკის ფარგლებში ჩვენ ასევე ვმუშაობთ პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის მიმართულებით. ამ 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 პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭ ძალიან ახლოს თანამშრომლობს. რამდენიმე კვირის წინ ჩამოსული იყო წინა საარჩევნო შეფასების მისია, რომელსაც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი ხელმძღვანელობდა. დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე ასეთი მისია. სადღაც მომავალ თვეში ჩამოვლენ საერთაშორისო გრძელვადიანი დამკვირვებლები და მუშაობთ ადგილობრივ სადამკვირვებლო ჯგუფებთან. 
ეს არის ის რაზეც ჩვენ მაგრძელებთ მთავრობასთან მუშაობას იმ მნიშვნელოვანი როლის სოციალიზაციისთვის, რომელსაც მთავრობა ასრულებს არა მხოლოდ აქ, არამედ გლობალურად ნებისმიერ ქვეყანაში. მათ შორის შეერთებულ შტატებში, სადაც 22 თვის წინ საქართველოდან დელეგაცია იმყოფებოდა კალიფორნიის შტატში, არჩევნებზე დასაკვირვებლად. თანამშრომლობა ძალიან ძლიერია და ჩვენ მომავალში გავაგრძელებთ დახმარების შეთავაზებას. რამდენ დამკვირვებელზეა საუბარი და რა არის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი დაკვირვების ხანგრძლივობა? რეალურად საუბრობთ ათასობით დამკვირვებელზე, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი წარმომადგენლობით. ამ რაოდენობის უმეტესობა ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან იქნება და ეს იქნება ძალიან, ძალიან ძლიერი პროცესი. ეს არის მხოლოდ ის, რასაც შეერთებული შტატების მთავრობა აკეთებს. რა თქმა უნდა, სხვა ორგანიზაციები და სხვა ქვეყნების გამოგზავნიან დამკვირვებლებს, რომლებთანაც ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ. თქვენ აღნიშნეთ რომ ატარებთ ტრენინგებს. მოგეხსენებათ არავისთვის არ არის საიდუმლო საქართველოში, რომ თქვენ სააგენტოს ერთგვარი გამოწვევა ჰქონდა მთავრობასთან, როცა ის არ ეთანხმებოდა ზოგიერთ თქვენს ტრენინგს. ერთ-ერთ მათგანს დიდი ხმა ამრიც მოხვა. გვითხარით მეტი ამის შესახებ. რა სახის ტრენინგებს ატარებთ პოლიტიკური პარტიების თუ აქტივისტების დასახმარებლად და რას აკეთებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც მთავრობა შეიძლება არ ეთანხმებოდეს თქვენს პროგრამირებას ან ტრენინგის მიმართულებას, როგორც ეს მოხდა. ასევე <laughs> 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 <laughs>
შეგახსენებთ მოგძებნოთ სოციალურ ქსელებში სახელით ამერიკის ხმა და გახდეთ ჩვენი გამომწერი და ნახოთ თემები რომლებზეც ჩვენი გუნდი მუშაობს. ერთი თემა რომელიც ბევრი თქვენ განისთვის სასიამონო და ემოციური სანახავი იქნება საქართველოს დაჭრილ დაშავებული ჯარისკაცების ლას ვეგასში ვიზიტის შესახებ რეპორტაჟია. იქ ასევე გაეცნობით ბოლო ინფორმაციას უკრაინიდან და ნახავთ რეპორტაჟებს ფრონტის ხაზიდან. ერთი კვირით გამშვიდობები თქვენ კი გახსოვდეთ რომ 80 წელზე მეტია ამერიკის ხმა ინფორმაციის Sandot Varoa.